Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci oggi con The eh, Banishers Ghost of New Eden. È un gioco che aspettavo da parecchio, da quando sono usciti i primi trailer. Mi intriga molto e non vedevo l'ora che uscisse per provarlo. E quindi ve lo porto sul canale e vediamo un attimo cosa ci, ci propone. E ragazzi prima di cominciare vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video sono due gesti due semplici clic non c'è nessun impegno nessun costo da parte vostra ma per me sono i gesti importanti e mi aiutate nella crescita allora siamo su pc vi faccio vedere un attimo le opzioni che ho, che ho impostato eh, riguardo il video diciamo più che altro messo le prestazioni massime molto alto quindi vediamo un po se, se non mi scoppia la questa non ho capito cos'è la modalità hdd a ah, prestazioni di soluzione Vabbè, per adesso no e... e vediamo un attimo quindi come si comporta eh, siamo con una 40 90 quindi io direi che possiamo partire vediamo poi nel caso di con la parte normale vediamo poi se è il caso di abbassare un po' le impostazioni grafiche questo è un gioco il gioco è stato fatto dagli stessi sviluppatori di The Vampire è un gioco uscito qualche anno fa alcuni anni fa che io non ho giocato che però mi aveva sempre Madam, intrigato sir, the ship lies at anchor off New Eden a tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss in the darkest reaches of the deepest ocean. Good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? <sighs> Welcome to America. Something is bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. A shall charge him double. <sighs> I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. Night be. <laughs> hey, Rory McGraith, gallant Mattino. to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all to haunt or be haunted. 
There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Mille seicento novantacinque. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. at the tavern with a hot grog or two impersoniamo lei adesso si era spento il controllo scusate I think I weary of long boring sea voyages to grim faraway lands I can't remember the last time we did something else than work After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. Grazie, lo sapete che io vado sempre in giro. Ah, per adesso non vedo sì qualche piccolo rallentamento lo vedo, ma ho attivato il DLSS, quindi in teoria non ci dovrebbero essere grossi problemi. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. I comandi sono molto reattivi, eh. I modelli dei personaggi, le animazioni non sono proprio il top, ma ragazzi stiamo sempre parlando di un, di un gioco doppia, eh, non, non tripla, eh, quindi sicuramente non vuole essere uno... Looks steady enough. E vai. Watch out! Oh. So just me, but we're not welcome here. Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over eager apprentices. I can break my way through here. Quali sono gli elementi distruttibili? Scusate, ma non perso qualcosa. Devo passare di qua.
Ma direi è fin troppo reattivo nei comandi. Però forse devo, devo ridurre leggermente. Che è lui? Sento dei versi. Salve. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe, but are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Una lettera vecchia e bagnata. Caro cugino, questa farsa del borgo di New Eden è durata ormai abbastanza. Ci hai provato, hai fatto di tutto per costruirvi qualcosa, per farlo funzionare. Ma se ciò che mi scrivi è vero, prendi tua moglie e i tuoi preziosi bambini, fai fagotto e abbandona quel luogo indegno. Vieni a Providence a vivere con noi. Cercano braccianti agricoli. Qui io e Simone saremo felici di accogliervi da noi finché non troverete un posto vostro. Ti prego, ti scongiuro, venite da noi, siamo una famiglia, i bambini qui staranno più sicuri. John James abbiamo preso il cuoio Behind you! Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Attaccare con le armi riempie la barra dell'epurazione. Quando la barra dell'epurazione è piena, premi A per epurare. I can beat you in my sleep. un po' di cose polvere spettrale anche una lettera da leggere qua. un messaggio bagnato vabbè forse queste parole andranno perse nel tempo eppure devo scriverle la data non saprei so che è il mese di giugno dell'anno 1695 credevo saremmo stati più al sicuro a Providence credevo che finalmente avremmo rivisto i bambini e che nei campi di grano do dorato sarebbero risuonate le loro risate la loro madre gioca, gio, giace ora morta e presto andrò a ricongiungermi a lei. Qualcosa di insidioso percorre i sentieri, degli spiriti terribili ci hanno presi. New Eden è maledetta, se stai leggendo questo scappa. 
Hey. These people left New England town just a few days ago. What exactly is going on here? Eh, lo stesso che ho letto, sì. Sì. Eh, ma se l'ho letto, toglimelo, no, ancora me lo ridai da, da leggere. Is badly for the case. Such reasons worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Boston. Il borgo dei campi erpicati. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. <laughs> Would you a lecture on the sanctity of marriage? Alve. <laughs> Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. <laughs> I remember you telling her. Area di indagine, hai raggiunto la posizione dell'obiettivo attuale. Ora la bussola indica che ti trovi all'interno eh, di un'area di indagine. Cerca la taverna. Capito, ma sta finestra eh, toglietemela perché... Taverna di qua secondo me è quella là in fondo però this must be the end Charlie, we're here. Your prayers are answered. Poor as a drink. Finally. Banish it. Please, come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McRaith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? 
Minister Davenport said help was on its way. I assume. Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick skinned Newsmith. We're the selectmen. <laughs> What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Oh, look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be <coughs> brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, you may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave, or shall you stay? For myself, I'll stay. <clears throat> Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how he found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the Minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the pass through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Tornerano? 
Bah. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that. Like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me... They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty... <laughs> I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right, for Charles. Va bene. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Ok, quindi dobbiamo incontrare Esther Davenport. Dovrebbe essere la moglie di di quello che è morto penso avviso della locandiera come annunciato durante l'ultima riunione presso il municipio si comunica la chiusura della locanda King's Arms la chiave viene affidata alle guide non sarà più venduta né bevuta birra sin tanto che la maledizione non sarà spezzata e io non potrò fare ritorno i magazzini sono serrati a chiave così come le stanze da letto va bene lo terremo a mente e quindi penso che possiamo uscire non so Qua è bloccato. Qua anche. Qua non so cosa c'era. Pezzo da 8. Sarà la moneta. Credo che possiamo andare. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. No, oh, no. 
But, as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Credo che sia quella lì la casa. barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these... these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends. But that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions. But I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin knew Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter, by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just... sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? 
You stay put. Lustra lo we'll studio. Hai sbloccato un primo indizio. Contiene informazioni importanti sulla persona a cui è collegato. Puoi fare riferimento agli indizi raccolti in qualsiasi momento nel menu dei casi. Per comprendere il motivo per cui un fantasma induce nell'incarnato è necessario raccogliere gli indizi su ciascuno degli abitanti coinvolti. Dopo aver ottenuto tutti gli indizi viene svelato l'intento e sarà possibile completare l'indagine. Vabbè. Eh, lo vediamo di qua. Sì. Vabbè, però per adesso siamo ancora... Allora, leggiamo un po' qualcosa. 21 febbraio 1686. Mia cara Esther, non so dirti quanto desideri tornare a casa. Questo lavoro nelle Mystic Islands scozzesi è emozionante. Su questo non discuto, ma mi manca tanto la dolcezza della nostra dimora. Tuttavia so che i pochi mesi che mi rimangono lontano dalle tue amate braccia mi faranno del bene. Questa esperienza contribuirà a arricchire le mie conoscenze e tutto ciò lo faccio per proteggerti dai mondi oscuri che ci circondano. Sono il tuo amore e la tua fiducia, sono il tuo amore e la tua fiducia che mi spingono in questi coinvolgimenti. È per te che lo faccio, per poter leggere l'orgoglio nei tuoi occhi e allora capisco qual è il mio ruolo su questa terra. E allora che so di poter essere forte, di poter fare qualsiasi cosa perché tu mi guardi con quella scintilla che solo i tuoi occhi posseggono. Ti penso. Charles. gennaio non vedo l'ora di stringerti fra le mie braccia l'annuncio del nostro matrimonio è stato per il mio cuore come una dolcissima delicatezza per il mio palato una di cui non sono mai sazio finalmente saremo insieme per sempre fino al giorno fra moltissimi anni in cui saremo vecchi e la morte ci separerà poiché solo la morte potrà estinguere l'amore che ci lega e nemmeno lei essa saprà sciogliere la tenerezza che provo per te voglio che tutto sia perfetto per il nostro matrimonio me ne assicurerò ti scrivo ogni giorno fino a quel momento, benedetto. Quando ci libereremo da queste lettere ti, potr ti potrò dire di persona, giorno dopo giorno, ciò che provo per te. Erano molto innamorati almeno. Altra lettera. Ero abbattuto, ma tu mi sei stato accanto. Sei un angelo del paradiso, mandato per aiutarmi nella mia buia missione. Tu sei la luce che mi guida nell'oscurità dell'invisibile, eppure mi spiace tanto di averti portato in questa terra torturata. Sai bene le co che le cose non sono come dovrebbero qui a New Eden, e mi spiace che tu sia qui al mio fianco, poiché temo per la tua vita. Vorrei che avessimo trovato un angolo tranquillo di questa terra dove crescere i nostri bambini, ma temo che ci sia una maledizione. Credo che dovremmo andarcene, o forse potresti iniziare ad andartene tu, mentre io difendo la nostra casa. Pensaci. Non sopporto l'idea che l'oscurità ti porti via da me. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Where were you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. Nuova melodia scozzese in sol maggiore. The school? Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. I can't believe you brought your piano forte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Mio carissimo Charles, che piacere mi hai fatto leggere le tue parole. Ogni tua lettera è estremamente gradita. Mi rallegra sapere che tu e la tua amata Esther state bene. Ah, questa è Eleanor Combs. Ho contattato i nostri confratelli a Londra, ma purtroppo non riusciamo a trovare nulla nei nostri archivi che corrisponda alla descrizione degli eventi che, ha che hai vissuto a New Eden. Tuttavia le pestilenze e gli inverni perenni sono fenomeni forse troppo ampi per noi affinché possiamo individuare la causa esatta. Non so darti risposta migliore, che si tratti di stregoneria, della presenza di un, di un icore o di qualcosa di completamente diverso, non sapremmo dire. Tutto ciò che posso fare è inviarti a seguire e invitarti a seguire la tua ricerca, prendendo nota di tutte le tue osservazioni. La nostra fratellanza dell'isola di San Paul ha una presenza tanto esigua nel nuovo mondo che qualsiasi nuova informazione sarà estremamente preziosa. Abbi cura di te, amico mio. I didn't know Elnor and Charles were still in touch. 
The Saint Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. This is Charles's. It's like he never left. Il la usciamo, penso di sì. Eh. Esther, cibo e birra per te, condoglianze. I tuoi vicini ti portano nel cuore. Tristezza e intervalli. Componimento musicale. Però. Libro stampato, studio di, di Giacona, in sol minore, per violino e basso continuo. Vabbè, queste non sto che... Okay. Io penso che lì si esca. Bisogna salire. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God, he's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. <laughs> you were. Still, you did all right. Un pregiato re di setti, un set di scacchi, protetto da un coperchietto di vetro. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me? Remember when he started to wear these, to look wiser and older? <laughs> he was hiding his hair loss. Allora, qua abbiamo trovato qualcosa. Job 7, 13, 15. 13. Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevirà il mio dolore. 14. Tu mi spaventi con, con, con sogni e mi atterrisci con visioni. 15. Così l'anima mia preferisce soffoca e mo preferisce soffocare e morire. Preferisce soffocare e morire piuttosto che questa vita. Lei viene da me nei miei sogni. Charles's notes mention Job chapter 7 verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Mm hmm. Libro, vabbè, questi lasciano un po' il tempo che trovano. Appunti di Charles. Nessuno da questa parte dell'oceano e pochissime persone dall'altra sanno che sono giunto a New Eden come ministro di Dio per svolgere delle ricerche sul nuovo mondo, per conto della fratellanza della stola di St. Paul. E quali stranezze vi ho trovato? Qui ci sono dei fantasmi, ebbene sì, antichi e innumerevoli, ma sono quieti. Non, non oso pronunziare quella parola ad alta voce, ma sospetto che vi siano delle streghe. Se ne dovessi trovare una, desidererei molto chiedere di nadarmi la sua storia. C'è questo tasto del, della visuale che devo abbassarlo un po', ragazzi. Vabbè. Mi parte come... Cosa hanno in comune tutti questi sogni? Preannunziano il giorno del giudizio o l'arrivo di un incubo? Visioni? Preveggenza? C'è qualcuno dietro tutto questo? Chi è il vero obiettivo? E cosa ha causato una cotale esplosione di rabbia? Devo capire come entra nelle nostre teste. Il sonno non porta più riposo, non può continuare così. These notes are erratic ramblings. Charles Confermo. was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse tormenting people in their beds?
Eh, vabbè ragazzi facciamo così mi fermerai qua per questo primo episodio eh... da dove provengono i link? vabbè questi sono una spilla d'argento solitamente insolata da Charles freggiata di, un particolare, di una particolare spada con tripicels Charles Dicevo... always wore this brooch these things are untouched nothing's moved Dicevo, mi fermo qua ragazzi, eh, poi nel prossimo episodio magari lo facciamo un po' più lungo, andiamo avanti un po' più con la storia, a parte che vabbè, lo stiamo già facendo. E ragazzi, prima di salutarci vi ricordo, come di consueto, che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Sono due semplici clic, nessun costo, nessun impegno da parte vostra, ma per me è importante, mi supportate nella crescita appunto del canale se volete supportare anche questa serie detto questo ragazzi grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente ciao a tutti